Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Aurich. Wir sind im Tag 4 und sind sozusagen schon gestartet. Und mein kleines Autochen steht hier an der Ladestation vor dem Kundencenter im Aurich von EWE. Und jetzt muss das aber auch aufstehen, denn es geht los. Wir wollen weiterfahren und hier an der Tankeinrichtung habe ich schon mein nächstes goldenes Ticket entdeckt. Es geht nach Norden. Ich freue mich, denn da war ich, soweit ich mich erinnern kann, noch nie. Also let's go! Wir gehen zu den Seehunden. Oh mein Gott. Oh. Da nehme ich einen mit nach Hause. <lacht> Das heißt einfach mal Fisch und Mann rein damit. Okay. Ja, oh. oh, er schwimmt einfach ja, weg. Hier ja, da hinten habt ihr keinen Hunger. Ah, jetzt. Normalerweise müssen sie den da quasi noch äh, fangen. Ne? Töten. In, in freier Wildbahn müssen sie sich lebendigen Fisch fangen. Wir, bei uns bekommen sie nur toten Hering. Das macht aber zum Glück auch nichts, denn die Natur hat dem See- und den Jagdinstinkt angeboren. Das heißt, wenn wir sie auswildern, das erste, was denen vor der Nase her schwimmt, das greifen sie sich dann instinktiv. Das heißt, sobald sich was bewegt, beißen die da auch rein? Ganz genau. Da also auch natürlich... Finger und so? Ja, der Seehund ist ein Wildtier. Es war unglaublich niedlich. Ja. Hat ja große, dunkle Augen, kleines niedliches Gesicht. Aber letztendlich muss man wirklich sagen, dass es ein Wildtier ist. Und das merken wir auch, wenn wir mit Aha. den Tieren arbeiten. Wenn wir sie einfangen wollen zur Auswilderung, müssen wir das Wasser in den Becken ablassen, damit wir überhaupt an sie rankommen. Und dann wollen die uns auch kräftig in den Hintern beißen. Dann ist dann Schluss mit dem niedlichen Tier. Das ist natürlich echt ähm, unfassbar, weil die so süß aussehen. Und man hat das Gefühl, man möchte die eigentlich mit nach Hause nehmen in die Badewanne und knuddeln. Aber äh, ich habe auch schon auf Helgoland mal gemerkt, als ich da im Urlaub war, das ist nicht, äh, mit denen ist nicht gut Kirschen essen, ne? Nee, absolut nicht. Und die sind ja auch ganz schön groß eigentlich, wenn man mal realistisch guckt. Ein Seehund kann bis zu 1,80 Meter lang werden und mhm. bis zu 100 Kilogramm schwer werden. Also so groß wie ich quasi. Ich bin 1,85. Das bin ich auch. <lacht> ja, das, sagen, das sagen die Männer immer, muss ich leider dazu sagen. <lacht> ja, wir haben uns hier zur Aufgabe gemacht, dass wir nur verletzte, kranke oder verwaist aufgefundene Jungtiere im Sommer aufnehmen, sie dann gesund pflegen oder aufziehen und sie dann aber auch später wieder in die Freiwilligkeit zu entlassen. Und ist es denn manchmal so, dass es dir bei dem einen oder anderen Seehund auch schwer fällt, den wieder gehen zu lassen? Das Schöne an dieser Arbeit das macht es ja letztendlich aus, dass wir die Tiere wieder auswildern. Von daher mhm. ähm, ja, keine traurigen Tränen, die dann da bei der Auswilderung mit dabei sind, sondern nur freudige Tränen, wenn überhaupt Tränen. Mhm. Denn äh, die Tiere sind dann endlich wieder zurück in der Heimat, dort wo sie mhm. unterschiedlich große Becken, einfach aus der praktischen Sicht heraus. Die mhm. Tiere fressen am Anfang nicht alle sofort selbst in die Fisch. Wir müssen mhm. sie immer mal zwangsernähren. Ganz am Anfang, wenn sie noch als Säuglinge zu uns kommen, werden sie mit einer Magensonde gefüttert. Oh. Das ist ein weicher Silikonschlauch, ungefähr fingerstark. Der wird den Tieren bis kurz vor den Magen geschoben. Mhm. Da ist ein Trichter drauf, da kommt der Muttermilchersatz hinein. Und auch den Fisch, die fressen nicht sofort am Anfang selbst in die Fisch, weil sie ihn gar nicht kennen. Die kleinen Becken sind einfach dafür da, dass wir gucken können, fressen sie selbstständig. Mhm. Machen sie das nicht, können wir sie schnell mal aus dem Wasser herausfischen mhm. und sie dann noch zwangsernähren. Denn in so einem mhm. großen Becken hätten wir keine Chance. Ein Seehund macht 35 km h im Wasser. Mhm. Da sind wir völlig chancenfrei, sie mal eben einzufangen. Ja, jetzt müssen die so drei, vier Stunden warten und dann gibt es wieder Fisch. Ne? Viermal über den Tag verteilt bekommen sie. Morgen zum sieben das erste Mal, abends um acht das letzte Mal. Mhm. Und von daher äh, warten sie jetzt so lange, bis der Magen sich wieder meldet. Und dann kommen mhm. wir schon wieder mit den silbernen Eimern und geben ihnen wieder Fisch. Lecker Hering. Mmh, danke dir. Ja. <lacht> Moin. Da. 
geht's weiter? Ja. Okay, wir bleiben in Norden und fahren zum Imspeed 6. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich weiß aber, ich muss unbedingt tanken, weil ich habe gehört, später am Tage soll es ein bisschen schwierig werden mit dem Tanken. Und dafür nehme ich jetzt die E-Mobility App und gebe mal kurz unsere Adresse ein. Und da sehe ich auch gleich, das ist unser Standort. Da ist eine Tankstelle mit zwei freien Säulen. Da fahren wir mal kurz hin und stellen mein schönes Autochen ab. Cool, ich bin der Juri. Hi Juri. Herzlich willkommen hier in der Surfschule Norddeich. Okay, Surfschule Norddeich. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Was machen ja. wir gleich? Du weißt noch nicht, was wir machen? Nein. Sehr gut. Dann ja, erwartet dich ja, eine spannende Stunde auf jeden Fall. Okay. Wir schnappen uns ja, einen Kite, einen Drachen, einen kleinen Drachen, noch nicht so einen großen, Aha. wie die Leute auf dem Wasser unterwegs sind, aber so einen, okay. einen Dreiliner, eine Übungsmatte ja. und dann wollen wir auf ein Brett mit Rollen drauf springen. Aha. Nennt sich ATB oder Landboarden und dann wollen wir die ersten Fahrversuche auf, ja, auf der Wiese, auf der anderen Seite von der Surfschule versuchen. Da bin ich total gespannt, weil ich glaube, das ist mhm. was, was mir nicht so gut liegt. Ja, schauen wir mal. Ne? Und äh, brauche ich dafür irgendwelche Ausrüstung? Ja, so wie du da stehst, ist es perfekt. Ah. Ja. Let's go and keep me rolling. Let's, let's go rolling. Okay, cool. Okay. Ich freue mich drauf. Perfect. Vielen Dank. Ja. Gut, alles klar. Gut. Dann brauchen wir einmal unser Material, einmal den ja. Schirm. Danke. Für die Sicherheit der Helm. Ja, natürlich. Und dass wir ins Rollen kommen, auch noch ein ATV. Gut. Cool. Wunderbar. Wollen wir los, oder? Ja. So, ähm, ich ziehe schon mal meinen Helm auf. Ja, mach das. Auf jeden äh, Fall. Kannst du mir einmal zeigen, wie es funktioniert? Ja, klar. Ich mach's dir einmal vor und dann machst du es nach. Cool. <lacht> Sehr gut. Viel Spaß. Okay. Gut. Oh Gott, das ist auch noch eine andere Leine. Gut, bist du bereit? Einmal hast du es gesehen, dann müsste es doch jetzt klappen, oder? Ja. Cool. Also, ja, also. Ja, Spaß. Also. <lacht> Mir ist ein bisschen schlecht. Dann du so, ja. Schauen wir mal, wie weit du kommst. Okay. okay. Wichtig ist beim Starten, ja, wir haben verschiedene Kurse, auf denen wir fahren können, aber wir wollen erstmal mit dem Wind mitfahren. Ja, bitte. Okay. Mhm. Erstmal mit dem Wind, das heißt, wir stellen schon so ein bisschen in die richtige Richtung. Ja. Okay, nicht quer zum Wind, sondern schräg mit dem Wind mit. Ja. Schau erst mal aufs Brett, genau, dass du drauf stehst. Perfekt, wunderbar. Und jetzt versuchst du mal so eine Kurve zu fliegen. Oh Gott. Ein bisschen in die Knie hilft, oh, nicht durchstrecken. Ich nicht. <lacht> Aber du stehst schon mal ah. drauf. Das ist super. Sehr gut. Hopp, auf der und los das. Yes. Sehr cool. Ich sag mal, vielen Dank, Juri. Sehr, sehr gerne, Andrea. Vielen Dank. Es hat mega Spaß gemacht oder es macht noch Spaß hier ATB, genau. Landboarden. Und da ich heute meinen Tag beende und Feierabend habe, bin ich einfach noch ein bisschen am Rumcruisen und du kannst ja hier mit meiner Crew chillen. Ne? Ja, mache ich, sehr okay. gerne. Okay, ahoi, tschüss ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao, Andrea, mach's gut. <lacht>